ফটিজুরির ভুজপুরে দিনি শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দিক মাদ্রাসা ফটিছড়িতে এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় এ প্লাস পেয়েছে মাত্র 3 জন শিক্ষার্থী শ্রীপুরের রাজীব মণ্ডলের জানা যায় হাজারো মানুষের ঢল পটিয়ায় খেলার মাঠে কোবানি হাট না বসানোর দাবিতে মানববন্ধন বদিল আলম আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য দলীয় প্রার্থী আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম 71 বাংলাটি সংবাদে আপনাদের সাথেই আছি আমি এসএন রুমা এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশের উপর মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় সারা দেশে বৃষ্টি হচ্ছে যা আগামী আরো 4 থেকে 5 দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর বুধবার 25 জুলাই সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয় ঢাকা সহ রংপুর রাজশাহী খুলনা ময়মনসিংহ বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে ফটিকছড়ি উপজেলার ভুজপুরে অবস্থিত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু মাদ্রাসা উত্তর ফটিকছড়িতে দিনি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এতে মাদ্রাসার পাশাপাশি রয়েছে হেফজখানা ও এতিমখানা মানুষের অন্তরে ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধি ইসলামী জ্ঞান ও কোরআন হাদিসের জ্যোতির দিক বিদিক ছড়িয়ে দেয় লক্ষ্যে পশ্চিম ভুজপুর কালাবাপের বাড়ি কৃতি সন্তান এহো ইসুন্না ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট আলেমেদিন হযরত মাওলানা শেখ হুসাইন মোহাম্মদ শাহজান ইসলামী ইসলামবাদী 2006 সালে উক্ত মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাদ্রাসাটি অদ্যাবধি সফলতা ও সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে ফটিকছড়ি উপজেলার ভোজপুরে অবস্থিত হরজত আবু বকর সিদ্দিকী রাদিয়াল্লাহু মাদ্রাসা উত্তর ফটিকছড়িতে দিনি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এতে মাদ্রাসার পাশাপাশি রয়েছে হেফজখানা ও এতিমখানা মানুষের অন্তরে ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধি ইসলামী জ্ঞান ও কোরআন হাদিসের জ্যোতি দিক বিদিক ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিম ভোজপুর কালাবাপের বাড়ি কৃতি সন্তান এও সুন্নাও এও সুন্না ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট আলেমদিন হরজত মাওলানা শেখ হোসেন মোহাম্মদ শাহজাহান ইসলামাবাদী 2006 সালে উক্ত মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাদ্রাসাটি অদ্যাবধি সফলতা ও সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা মাদ্রাসাটিতে প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক তিন স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় ছয় শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের জন্য নিয়োজিত রয়েছে তিরিশ জন শিক্ষক শিক্ষিকা মাদ্রাসাটিতে আরবি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ইংরেজি গণিত সহ গতানুগতিক সময় উপযোগী বাস্তবমুখী সব ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয় এগুলোর মধ্যে নুরানি ও শিশু নিকেতন ও এগুলোর মধ্যে নোরানি ও শিশু নিকেতন বিভাগ আরবি সাহিত্য বিভাগ হিফজ বিভাগ কাওয়ামি মাদ্রাসার সিলেবাস অনুযায়ী কিতাব বিভাগ শর্ট কোর্স মুতাফারাক্কা বিভাগ মহিলা হিফজ বিভাগ কম্পিউটার বিভাগ এতিম বিভাগ সেলাই প্রশিক্ষণ বিভাগ সহ এতিম মিসকিন শিক্ষার্থীদের জ্ঞান রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ফ্রি হেলথ সেন্টার মাদ্রাসাটিতে মাদ্রাসাটিতে আবাসিক ও অনাবাসিক পঞ্চাশ জন এতিম ও একশো জন মিসকিন ছাত্র রয়েছে মাদ্রাসাটিতে সরকারিভাবে দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে এই পর্যন্ত প্রাথমিক সমাপনী ও জেডিসি পরীক্ষার অংশগ্রহণকে কৃতিত্বের সাথে শতভাগ ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে মাদ্রাসাটিতে স্থায়ী আয়ের কোনো উৎস না থাকলেও দেশ বিদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাইদের সার্বিক দান অনু দান অনুদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে থাকে উত্তর চট্টগ্রাম থেকে এম আলমগীর নিশানের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলার নিউজ ডেস্ক এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় হয়েছে ফটিকছড়ি উপজেলার প্রাণকেন্দ্র অবস্থিত কলেজগুলোতে গত উনিশে জুলাই প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ফটিকছড়ি আট কলেজের কর পাশের হার ছিল চুয়ান্ন দশমিক উনত্রিশ শতাংশ যা চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে আট দশমিক একাত্তর শতাংশ কম এদিকে ফটিকছড়ির আটটি কলেজের মধ্যে দুইটি কলেজ থেকে মাত্র তিন জন কৃতি শিক্ষার্থী এ প্লাস পেয়েছে তার মধ্যে চুয়ান্ন শতাংশ পাশ করে ফলাফলে চতুর্থ স্থানে থাকা নানুপুর লায়লা কবি ডিগ্রি কলেজ থেকে দুই জন এবং আটচল্লিশ দশমিক একান্ন শতাংশ পাশ করে পঞ্চম স্থানে থাকা ফটিকছড়ি বিদ্যালয়ের কলেজ থেকে একজন 
এবারে ফলাফল পূর্ব ধলই খাদিজা মালিক স্কুল এন্ড কলেজ 85.71 শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করে প্রথম স্থানে থাকলো শুধুমাত্র 33.85 শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করে ফলাফলে সর্বশেষ স্থানে রয়েছে গুলতাস মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এবারে এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় হয়েছে ফটিকছড়ি উপজেলার প্রাণকেন্দ্র অবস্থিত কলেজগুলোতে গত 19 জুলাই প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেটে এইচএসসি পরীক্ষার ফলা ফলে ফটিকছড়ি আট কলেজের গড় পাশের হার ছিল 54.29 শতাংশ যা চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে 8.71 শতাংশ কম এদিকে ফটিকছড়ি আটটি কলেজের মধ্যে দুইটি কলেজ থেকে মাত্র তিনজন কৃতি শিক্ষার্থী এ প্লাস পেয়েছে তার মধ্যে 54 শতাংশ পাস করে ফলাফলে চতুর্থ স্থানে থাকা নানোপুর লাইলা কোবি ডিগ্রি কলেজ থেকে দুই জনের দুই জন এবং 48.51 শতাংশ পাস করে পঞ্চম স্থানে থাকা ফটিকছড়ি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে একজন এবারে ফলাফলে পূর্ব ধলাই এবারে এবারে ফলাফলে পূর্ব ধলাই খাদিজা মালিক স্কুল এন্ড কলেজ 85.71 শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করে প্রথম স্থানে থাকলেও শুধুমাত্র 33.85 শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করে ফলাফলে সর্বশেষ স্থানে রয়েছে গুলতাজ মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ 70.86 শতাংশ পাস করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হেয়াকো বনানী ডিগ্রি কলেজ 57.14 শতাংশ পাস করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বিএমসি ডিগ্রি কলেজ এছাড়াও নারায়ণহাট আদর্শ কলেজ ষষ্ঠ স্থানে এবং ভুজপুর ন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ সপ্তম স্থানে রয়েছে এদিকে ফটিকছড়ি সদর ও ভুজপুরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ফটিকছড়ি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও ভুজপুর ন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ ফলাফলে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে ফটিকছড়ি উপজেলার কলেজগুলো এইচএসসি পরীক্ষার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পারায় অভিভাবক মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তারা বলেন এইচএসসি এর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষার এমন ফলাফল কোনো মতেই মানা যায় না এজন্য তারা কলেজে শিক্ষকদের ও ছাত্র ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করেন উত্তর চট্টগ্রাম থেকে এম আলমগীর নিশানের পাঠানো তথ্যচিত্রে 71 বাংলা নিউজ ডেস্ক গাজীপুরে শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজের ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাজীব মণ্ডল একুশে জুলাই রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নালাইহি রাজিউন নিহত রাজীব মণ্ডলের বাড়ি পৌরসভার দুই নং ওয়ার্ড বাইশে জুলাই বাদাসর শ্রীপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জানা যায় হাজারো মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় গাজীপুরের শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাজীব মণ্ডল একুশ জুলাই রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ইন্না লিল্লাহি ইন্না ইলাহি রাজিউন নিহত রাজীব মণ্ডলের বাড়ি পৌরসভার দুই নং ওয়ার্ড বাইশ জুলাই বাদ আসর শ্রীপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জানা যায় হাজারো মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এ সময় তার জানা যায় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ও র্যাবের যুগ্ম মহাসচিব ড রফিকুল ইসলাম বাচ্চু শ্রীপুর উপজেলা সাবেক ওলামা দলের সভাপতি এস এম রুহুল আমিন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান ফকির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক সাবেক সভাপতি আলহাজ সিরাজ উদ্দিন কায়া আব্দুল মোতালেব ছাত্রদল সভাপতি সাইফুল হক মোল্লা সাধারণ সম্পাদক নজরুল ছাত্রনেতা রাসেল সরকার সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএমপি অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা জানা যে অংশগ্রহণ করে গভীর শোক প্রকাশ করেন বিএমপির কেন্দ্রীয় সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ও র্যাবের যুগ্ম মহাসচিব ড রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেন রাজীব অত্যন্ত মেধাবী ও ভদ্র ছেলে ছিলেন তার মৃত্যুতে একজন নিবেদিত কর্মীকে হারালাম জানা যে শেষে তার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় গাজীপুর শ্রীপুর থেকে আলফাজ সরকার আকাশের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ ডেস্ক পটিয়ায় আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আসন্ন কোরবানি গরু ছাগলের বাজার না বসানোর দাবিতে আজ বিকেলে সর্বস্তরে ক্রীড়া সংগঠন ক্রীড়াবিদ ও খেলোয়াড়দের যৌথ উদ্যোগে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আসন্ন কোরবানি গরু ছাগলের বাজার না বসানোর দাবিতে আজ বিকেলে সর্বস্তরের ক্রীড়া সংগঠন ক্রীড়াবিদ ও খেলোয়াড়দের যৌথ উদ্যোগে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে পটিয়া সরকারি কলেজ গেটে আয়োজিত এই মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন খেলোয়াড় সমিতির সভাপতি নাসির উদ্দিন পুলক চৌধুরী জালাল উদ্দিন নুরুল ইসলাম আনোয়ার হোসেন ক্রিকেট খেলোয়াড় সমিতির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ 
পরে এতে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন পটিয়া উপজেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার জসীমউদ্দিন এই সময় তিনি বলেন পটিয়া সাংসদ আলহাজ শামসুল হক চৌধুরী এবং ইউএনও রাসদুল কাদের ও পৌর মেয়র অধ্যাপক হাওনা রশিদ সাথে আলোচনা করে ঐতিহ্যবাহী এই খেলার মাঠে যাতে কোরবানির বাজারের কারণে নষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে পটিয়া চট্টগ্রাম থেকে আব্দুল হাকিম রানার পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলার নিউজ ডেস্ক বেঙ্গলি বিউটি দুই তরুণ তরুণী নির্ভেজাল ভালোবাসার গল্পের আদলে মোড়ানো বাংলাদেশের জন্মের পরবর্তী সময়ের খেরো খাতা যেন এই ছবিটি সিনেমাটি দেখতে শুরু করলে মনে হবে ক্লাসিক কোনো সিনেমা দেখতে বসেছে পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডকুমেন্টারি মনে হবে না মোটেও কারণ নিখাত প্রেমের গল্প বোনা শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক ছবিটির কলা কুশলীদের প্রসঙ্গে ছবিটির গল্প চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করার পাশাপাশি ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশি রাওশান নূর নিজেই তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন এই সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও মডেল টয়া এই ছিল এখনকার মতো পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো আরেকবার বাংলাদেশের উপর মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় সারা দেশে বৃষ্টি হচ্ছে আরও পাঁচ দিন অব্যাহত থাকতে পারে ফটিচুরির ভুজপুরে দিনি শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে হজরত আবু বক্কর সিদ্দিক মাদ্রাসা ফটিচুরিতে এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় এ প্লাস পেয়েছে মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী শ্রীপুরের রাজীব মণ্ডলের জানা যায় হাজারো মানুষের ঢল পটিয়ায় খেলার মাঠে কোরবানি হাট না বসানোর দাবিতে মানববন্ধন বদিউল আলম আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য দলীয় প্রার্থী এছাড়াও দেশ বিদেশের সকল সংবাদ সবার আগে পেতে ফেসবুক পেজে থাকুন আমাদের সাথে লাইক দিন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একাত্তর বাংলা ডট টিভি ডট বিডি সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ একাত্তর বাংলা টিভি ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট একাত্তর বাংলা ডট টিভি এই ওয়েবসাইটে আমাদের সাথেই থাকুন